गुड इवनिंग बच्चों जैसे कि आज थर्टीन अक्टूबर है आप लोगों का और आज आप सी का सेकेंड डे का एग्जाम चल रहा है अभी आप लोगों ने देखा कि आपने अभी रीजनिंग का भी आपके सामने रिकॉर्डिंग हुई थी रीजनिंग की सॉरी रीजनिंग का भी डिस्कशन हुआ था क्वेश्चंस का तो अब मैं इंग्लिश के क्वेश्चंस लेके आया हूँ इसमें आपके शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के क्वेश्चन है शिफ्ट थ्री के अभी नहीं देख पाया हूँ मैं क्वेश्चन तो मैं उसमें से आपको एक रफली का आइडिया दे देता हूँ जिससे कि कल वाले एग्जाम वाले जो बच्चे हैं उनको थोड़ा सा आइडिया लग जाए कि एग्जाम में ट्वेल्थ को क्या पूछा गया था थर्डिंग को क्या पूछा गया था तो आज मैंने जो YouTube सेशन लिया था अपने एग्जाम पास पर उसमें मैंने ट्वेल्थ जो, जो कल एग्जाम हुए थे तीनों शिफ्ट में मतलब उसके तो सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिए थे वॉकेबरी क्या आई थी ईडीएम्स क्या आए थे एंटोनिम्स क्या आए थे स्पेलिंग टेस्ट क्या आई थी तो उसी तरीके से मैं आज भी आपको एक आइडिया दे देता हूँ आइडिया क्या मतलब बेसिकली बच्चों से पूछे हुए क्वेश्चन हैं तो आइए मैं आपको क्वेश्चन के बता देता हूँ वो दोनों शिफ्ट के ही हैं टीयर वन और उसके शिफ्ट वन और शिफ्ट टू के एक बड़ा इसमें आपका आया बेटा ऑपोलेंट ऑपुलेंट का आपसे ऑपुलेंट का मतलब होता है रिच क्या वर्ड होता है इसका मतलब बेटा रिच होता है वेल्दी होता है आपका एफ्लुएंट भी होता है इसका बच्चों ये आपका वर्ड पूछा गया है अगर इसका सिनोनिम्स होगा ये तो बेटा अगर इसके एंटोनिम्स आपसे अगर पूछे गए होंगे तो इसके आपसे पूछे गए होंगे डेस्टिट्यूट पुअर इम्पॉवरिस्ड ये आपका एक वर्ड आया था एक वर्ड आपका आया था स्पार्स स्पार्स का मतलब होता है कम होना कम होना तो पॉसिटी स्कैंटी ये इसके आपके एंटोनिम्स हैं और इसका अगर सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं इसके सिनोनिम्स की अगर मैं बात करूं बच्चों आप लोगों से तो स्पार्स का मतलब कम होता है तो इसका मतलब हो जाएगा आपका प्रचुर मात्रा में प्लेंटी अबंडेंट तो इसके प्लेंटी है अबंडेंट है और इसके ये आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे बच्चों के पॉसिटी स्कैंटी स्पार्स तो आप देख लीजिएगा आपके एग्जाम में क्या पूछा तो स्पार्स वर्ड आया था आपका ऑपोलेंट वर्ड आया था और आप लोगों से पूछा गया था बेटा आज मेलेग्नेंट मेलेग्नेंट का मतलब होता है घातक इसका मतलब क्या हो गया आपका हार्मफुल क्या हो गया बेटा बच्चों आप लोगों का इसका हार्मफुल आया था वर्ड आपका या डेट्रीमेंटल भी हो सकता है डेट्रीमेंटल भी हो सकता है और अगर इसका एंटोनिम्स की अगर बात करते हो तो बेनाइन बेनिवलेंट ये आपके एग्जाम में आज वर्ड पूछे गए सारे अच्छे अच्छे वर्ड आए हैं आप लोगों के लेकिन प्रीवियस ईयर है तो इसमें ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है इंग्लिश का ओवरऑल जो दोनों शिफ्ट में एग्जाम हुआ है इजी आया है ज्यादा घबराने वाली उसमें कोई बात नहीं है तो अगर आप क्वेश्चन को देखते हो तो ये काफी बार एग्जाम में पूछे गए वर्ड तो ऑपुलेंट काफी वर्ड आया रिच बता दिया वेल्दी बता दिया और एफ्लुएंट बता दिया देख लेना क्या वर्ड आया था अगर इसके एंटोनिम पूछे गए थे तो डेस्टिट्यूट भी हो सकता है पुअर भी हो सकता है इम्प्रोवरिज भी हो सकता है तो गरीबी से रिलेटेड कुछ भी वर्ड हो सकता है इसमें पॉपर हो सकता है पॉपर भी हो सकता है गरीब के लिए स्पार्स का मतलब होता है पॉजिटिव स्कैंटी मीगर मीगर कमी हो जाना कमी होना और प्रचुर मात्रा के लिए आपका प्लेंटी है अबंडेंट है माइरियाड है ये आपके काफी इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट वर्ड है नेक्स्ट इनको आज अच्छी तरीके से देख के जाइएगा हो सकता है आपके आगे वाले एग्जामों में आपको इनमें से भी कोई वर्ड मिल जाए मेलेग्नेंट का मतलब होता है बहुत घातक बुरा हार्मफुल डेट्रीमेंटल और अपोजिट की बात करते हैं तो बेनिवलेंट वर्ड इसका आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है इसका स्क्रीनशॉट ले लेना इसको देख लेना अच्छी तरीके से बच्चों नेक्स्ट वर्ड आया था आपका एक और आज एनरेज एनरेज का मतलब होता है एंग्री गुस्सा बहुत ज्यादा गुस्से में और अगर इसके एंटोनिम्स की बात अगर आप करते हो अगर एंटोनिम्स की बात करते हो तो प्लीज हो जाएगा डिलाइटेड हो जाएगा ये वर्ड आ सकते हैं एक वर्ड आया था आपका आज डाइवर्स 
दोनों शिफ्ट के मैं आपको वर्ड बता दे रहा हूं क्या क्या पूछ गए थे तो वेराइटी हो जाएगा और अगर एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूंगा तो इसमें आपका वर्ड आ सकता है यूनिफॉर्म क्या हो जाएगा यूनिफॉर्म इंटीग्रेटेड इंटीग्रेटेड तो इंटीग्रेटेड का मतलब भी एक करना हो जाता है डाइवर्स का मतलब ये आया था और आपका बेटा आज स्पेलिंग आई है आपका स्पेल टेस्ट में आपका स्पेलिंग टेस्ट में एक पूछा गया था आपका अकोमोडेट का स्पेलिंग अकोमोडेट की स्पेलिंग पूछी गई है और एक स्पेलिंग आपसे पूछी गई है बिजनेस की और एक शिफ्ट में आपसे पूछी गई है स्पेलिंग बेटा आपके इंटेंशन की इंटेंशन की स्पेलिंग पूछी गई है और एक स्पेलिंग आपसे पूछी गई है बेटा प्लेग प्लेग की स्पेलिंग आप लोगों से आज पूछी गई है प्लेग तो ये दोनों शिफ्ट के एग्जाम में एक शिफ्ट में ये पूछा गया है और एक शिफ्ट में तो आप देख रहे हो स्पेलिंग कितनी इजी है अकोमोडेट की स्पेलिंग बिजनेस की स्पेलिंग इंटेंशन की स्पेलिंग मतलब एक्सेस में इजी दी है प्लेग की स्पेलिंग तो डाइवर्स डाइवर्सिटी कितने हम लोग पढ़ते हैं जो नॉर्मल वाले वर्ड भी हैं तो अगर आप इनको नॉर्मल भी अगर देखते हुए आप थोड़ी बहुत भी अगर आपकी तैयारी है तो एक इसमें आपका 22, 23 एक अच्छा मतलब अच्छे क्वेश्चन अटैम्प्ट है मतलब आपका अटैम्प्ट इतना होना चाहिए अच्छा एक अटैम्प्ट माना जाता है ये वाला अगर इस लेवल को देखते हुए ये आपका एक अच्छा अटैम्प्ट अगर आप लोगों ने इतना क्वेश्चन अटैम्प करे हैं तो अच्छा स्कोर आपका माना जाएगा आगे थोड़े से बच्चे और क्वेश्चन दिखा देता हूँ आप लोगों को और आपसे पूछे गए हैं आपसे आज फ्लीट वर्ड पूछा गया है वन वर्ड में फ्लीट क्या होता है फ्लीट फ्लीट इज अ ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ शेप जो पानी के जहाज होते हैं उनके बेड़े को बोला जाता है फ्लीट एक वर्ड आपसे पूछा गया है प्रूडेंट प्रूडेंट का मतलब होता है वाइज बुद्धिमान सेगेशियस सेगेशियस ये आपके वर्ड आए हैं एक वर्ड आपका पूछा गया है गैरोलस 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 का टॉकेटिव टॉकेटिव वर्ड पूछा गया है बच्चों आपसे आज और प्रोक्रेस्टिनेट 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 का मतलब होता है डिले करना क्या करना बेटा डिले करना देरी करना और डाइवर्स में आपको बता चुका हूं ये आपके एग्जाम में थे ईडियम्स आपके आज पूछे गए एस फिट एस किसी के साथ बड़ा बुरा यानी जिस थाली में खाओ उसी में छेद कर दो यानी कि जिस पे आप डिपेंड हो उसी के आप बुरा कर रहे हो तो बिहेव बैडली विद होम यू डिपेंड You depend on मतलब बेसिकली जिसके ऊपर आप डिपेंड रहते हो डिपेंड रहते हो उसी का आप बैड करना चाहते हो जिस थाली में खाते हो उसी में छेद करते हो और एस विड एस विडल ये काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है इसका मतलब होता है हेल्दी और एक और पूछा गया आपसे बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू यू कैन च्यू मतलब एक बार में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना जरा से ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जिसको आप झेल नहीं सकते तो ये काफी अच्छा वर्ड आपको दिया गया है तो इतने कमिटमेंट कर लेना जिनको मतलब बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू मतलब मुंह में इतना भर लिया है कि आप तो मुंह भी नहीं चल रहा है यानी कि इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि आप उसको पूरा नहीं किया जा सकता तो बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है इतनी रिस्पॉन्सिबिल नॉट टू फुलफिल ऑल द रिस्पॉन्स विच कैन नॉट बी फुलफिल विच cannot be fulfilled which cannot be fulfilled responsibility ke liye itni responsibility le lega aap unko pura bhi nahi kar pa rahe ho to fleet aapka one word mein pucha hai ye kya hota hai a group of ship pani ke jahaz jo hote hain jo jahaz hote hain pani ke unke beede ko bola jata hai प्रूडेंट वाइज बुद्धिमान सेगेशियस प्रूडेंट ये लिखाई है गैरोलस का मतलब होता है बहुत ज्यादा बातुनी बहुत ज्यादा टॉकेटिव लोग होते हैं अगर इसका अपोजिट आया होगा अगर इसका अपोजिट आया होगा तो रेटिसेंट पूछा गया होगा क्या पूछा गया होगा बेटा रेटिसेंट पूछा गया होगा 
प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है डिले करना क्या करना डिले करना ये ईडियम्स थे फिट एस फिडिल काफी आता है हेल्दी हैंड टू बाइट बिहेव बैडली विद होम यू डिपेंड ऑन और बाइट ऑफ मोर देन यू कैन च्यू का मतलब होता है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेना जो आप पूरा नहीं कर सकते हो एक आपकी एरर पूछी गई है साइंटिस्ट पूरा क्वेश्चन तो नहीं पता साइंटिस्ट के साथ है आएगा या हैज आएगा इस तरीके से क्वेश्चन तो सबको पता है साइंटिस्ट है तो हैज ही होगा हैव नहीं हो सकता और आपका एक वर्ड आया मेटिकुलस किस चीज में आया है ये नहीं पता लेकिन मेटिकुलस वर्ड आपसे आज पूछा गया है काफी इंपॉर्टेंट वर्ड है मेटिकुलस का मतलब होता है केयरफुल बहुत ज्यादा चौकन्ना रहने वाला वेरी चौकन्ना और आपसे पूछा गया है एक वर्ड आपसे ऑल्ट्रस्ट ऑल्ट्रस्ट का मतलब होता है परोपकारी क्या मतलब होता है परोपकारी तो परोपकारी जो इंसान होते हैं बेनिवोलेंट बेनिवोलेंट काइंड और एक है आपका डिस्क्लोज डिस्क्लोज का मतलब होता है बेटा छिप डिस्क्लोज का अपोजिट आपका इसको हो जाएगा ओपन कर देना कोई भी चीज ओपन सिनोने में आपका रिवील कर देना और अगर इसका अपोजिट पूछा गया एंटोनिम पूछा गया इसका तो आपका हो जाएगा हाइड कर देना वील कंसील ये इसके एंटोनिम से और आपका ये वर्ड आपका मोस्टली यही आपके एग्जाम में आज पूछा गया मोस्टली मैंने आपको सारा बता दिया तो आप जरा इन क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से स्क्रीनशॉट लेके देखिएगा बच्चों आप लोग अगर पुराने पढ़ते हो तो आपको ऐसे कोई भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि जो क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के हैं तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए अपनी बस तैयारी है नया क्वेश्चन मत पढ़िए प्रीवियस ईयर में बार बार कहता हूँ प्रीवियस ईयर पर ज़्यादा फोकस करके चलिए क्योंकि एस जो है एस इतना पढ़ा चुका है इतने पेपर ले चुका है तो अब तो उससे लगता भी नहीं कि उससे बाहर कुछ जाते हैं क्वेश्चन तो अगर टफ आए तो सबके लिए आएगा लेकिन आपने लोग देख लिया दो दिन के छह पेपर आप लोगों के डिस्कस हो चुके हैं प्रीवियस ईयर के अलावा कुछ भी क्वेश्चन बाहर नहीं जा रहे हैं तो आप बच्चों इनको अच्छी तरीके से करके जाइए और जिन बच्चों का अभी एग्जाम रह गया है वो भी इसको अच्छी तरीके से देख लें और बाकी आप जो बच्चे एग्जाम दे आ चुके हैं अपनी तैयारी बहुत अच्छी रखें क्योंकि इसमें एक अच्छा स्कोर मैंने आपको बताया ट्वेंटी टू एक अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा अगर 25 में से आप इतना करके आए हो एक में क्लोज पैसेज में से आपकी केव के ऊपर कोई क्वेश्चन आया है एक में आपका टेक्नोलॉजी से ऊपर क्लोज पैसेज आया है एक्टिव पैसिव डायरेक्ट डायरेक्ट सब कुछ इजी आ रहा है एरर बहुत इजी आ रहे हैं तो ओवरऑल अगर हम कॉन्क्लूजन निकालें सी एच एस एल का दोनों शिफ्ट का आज का तो पेपर इंग्लिश का ईजी आ रहा है इंग्लिश का ईजी है तो आप बिल्कुल घबराइएगा नहीं ठीक है बच्चों चलो आप लोगों से फिर कल मुलाकात होगी नए पेपर के रिव्यू के साथ जब तक अपना ध्यान रखिएगा टेक केयर गॉड ब्लेस यू बच्चों हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप लोग लास्ट डे 12 अक्टूबर को जो सी एच एस एल का पेपर हुआ था उसके फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस को आप आज हम डिस्कस करेंगे जैसे आज जो पेपर होगा उसका डिस्कशन हम अगले दिन करेंगे तो आज हम जो भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं हम उसको डिस्कस करते हैं ठीक है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें यहाँ देखिए आपसे पहला जो क्वेश्चन पूछा था ऑड मैन आउट अब इनमें से और ढूंढना है कि ऑड क्या होगा ठीक है तो यहाँ देखो ऑड की बात करें हम तो सबसे पहले जब भी इस टाइप का क्वेश्चन गिवन होता है तो हम वहाँ पे क्या देखते हैं नंबर्स पी की बात करें हम पी की बात करें तो यहाँ पे सिक्सटीन यहाँ क्या होगा टी का नंबर ट्वेंटी डिफरेंस क्या है इसका फोर डिफरेंस क्या है फोर है ठीक है यहाँ पे देखो डी फोर और यहाँ एट इसका डिफरेंस क्या है फोर ठीक है यहाँ देखिए V और Z ट्वेंटी टू ट्वेंटी सिक्स इसका भी डिफरेंस क्या है फोर ठीक है K और N यहाँ क्या है एलेवन और ये क्या है फोर्टीन इसका डिफरेंस क्या है थ्री तो यहाँ ने हमारा जो ऑड आया आपका आंसर क्या आएगा फोर्थ वन ठीक है ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑड का था 
ठीक है इस क्वेश्चन के बाद यहां पे नंबर्स गिवन है नंबर्स के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया कि यहां पे ऑर्ड क्या होगा तो ध्यान दीजिएगा जब भी हम चेक करें ये किसी से डिविजल की बात करें तो जब भी थ्री डिजिट का डिविजल की बात करें तो आप देखोगे जब भी इनका सम थ्री थ्री सिक्स टू सेवन नाइन अगर सम थ्री सिक्स नाइन आ रहा है सॉरी फाइव सिक्स नाइन आ रहा है तो इलेवन का मल्टीपल होगा और ये आपका इलेवन का मल्टीपल नहीं है तो आपका ऑप्शन क्या जाएगा डी यानी ऑर्ड क्या हमारा डी ठीक है थर्ड क्वेश्चन की बात करें इन वर्ड्स में से कौन सा आपका आंसर आएगा इसका मीनिंग क्या होता है आप सबको वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए इच्छे यहाँ पे चिड़िया जो की आवाज जो होती है उसे कहते हैं यहाँ पे बकरे की बात करें या बकरी की बात करें जो मिमियाना होता है उसकी इसका मतलब क्या होता है हिन्हिनाना घोड़े क्या होता है हिन्हिनाते यहाँ पे क्या है ये जो है आपका ऑड है इसका मतलब होता है तलाशी ठीक है नेक्स्ट की बात करें हम यहाँ पे आपसे सीरीज पूछा गया क्या सीरीज है यहाँ देखिए इसका हाफ हुआ है इसका भी हाफ हुआ है तो यहाँ भी क्या करेंगे हाफ करेंगे और आपका आंसर क्या आ जाएगा हंड्रेड ठीक है नेक्स्ट नेक्स्ट ये आपसे पूछा गया लेटर सीरीज में नेक्स्ट क्या होगा यहां देखो एफ जी ध्यान दीजिएगा एफ के बाद क्या आया जी आया आई जे तो किस लेटर से स्टार्ट होगा एम से ठीक है अब देखो डी और यहां देखो लास्ट और एक तो यहां से क्या होगा एम एन और ओ आपका ऑप्शन नंबर सी विद इन सेकेंड आपके आंसर आ रहे थे आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी एग्जामिनेशन में सारे क्वेश्चन कैलेंडर से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि किसी महीने का दसवा दिन यानी टेंथ ट्यूजडे है दस तारीख क्या है ट्यूजडे है तो उस महीने की अंतिम तारीख अंतिम दिन सप्ताह का कौन सा दिन होगा तो आपको पता है कि अगर किसी भी डेट से स्टार्ट करें हवा हर सेवेंथ डे सेम डे रिपीट होगा तो टेन में सेवन एड कर दो तो अगला क्या आएगा सेवनटीन क्या हो जाएगा ट्यूसडे ठीक है उसके बाद सेवनटीन में सेवन ऐड करेंगे क्या आएगा ट्वेंटी फोर ठीक है ट्यूसडे अब उसके बाद ध्यान दीजिएगा सेवन जैसे ही ऐड करोगे क्या आएगा थर्टी वन थर्टी वन जैसे आएगा ट्यूसडे तो डिपेंड करता हमारा जो मंथ होगा या तो ट्वेंटी एट का हो सकता है ट्वेंटी नाइन का हो सकता है थर्टी का हो सकता है थर्टी वन का तो थर्टी वन तो होगा नहीं क्योंकि यहां पे ऑप्शन ट्यूसडे नहीं गिवन है तो थर्टी का ही कंसीडर करेंगे आपका आंसर क्या आ जाएगा मंडे ठीक है चलिए यहां पे देखिए इसका रिलेशन इससे है तो अनिमिया किससे होता है विटामिन सी ठीक है यहां देखिए क्या है एफ एफ की पोजीशन की बात करें तो सिक्स जी की पोजीशन की बात करें सेवन अगर दोनों को ऐड करें क्या जाएगा थर्टीन और यहां पे क्या है यू और वी ट्वेंटी वन एंड ट्वेंटी टू दोनों को ऐड करो क्या जाएगा फोर्टी थ्री और आपका आंसर है डी विद इन सेकेंड आपके आंसर आ रहे थे यहां देखिए हेन से क्या आता है एग काउ से क्या आएगा मिल्क ये आपका एनालॉगी का क्वेश्चन था अब देखिए ये आपके बॉर्ड मास का क्वेश्चन की बात करें हम ये आपका बॉर्ड मास का क्वेश्चन है ध्यान दीजिएगा जहां पे आपके क्वेश्चन में मेंशन है कि ए को प्लस से बी को डिवाइड से सी को मल्टीप्लाई से और डी को माइनस से तो क्या लिखा है वन एट सेवन बी है B का मतलब देखिए क्या था डिवाइड क्या 17 और C का मतलब क्या है मल्टीप्लाई 4 ठीक है उसके बाद देखिए A प्लस सेवन और माइनस सेवनटीन इक्वल टू वट इसे करेंगे क्या आएगा 11 4 प्लस सेवन माइनस सेवनटीन ठीक है भाई तो यहां पे हम मल्टीप्लाई करते हैं 44, ठीक है प्लस सेवन माइनस सेवनटीन इक्वल टू थर्टी और आपका आंसर क्या आ जाएगा डी वन ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 
आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि वेन डायग्राम से क्वेश्चन था स्तनधारी कुत्ते और मनुष्य तो स्तनधारी में दोनों आते हैं आपका ऑप्शन क्या जाएगा बी नंबर ये जो बड़ा सर्किल है यह स्तनधारी को और इसके अंदर डॉग और मैन की बात करें मनुष्य की बात करें ये क्वेश्चन है डायरेक्शन से एक क्वेश्चन कहा गया था एक लड़का दक्षिण की ओर यानी साउथ की तरफ मूव करता है कितना फोर किलोमीटर फिर राइट right मूव करता है जब फेस साउथ है तो राइट right हैंड क्या होगा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में और कितना मूव करता है थ्री अब पूछा गया स्टार्टिंग पॉइंट से ये डायरेक्शन क्या है तो आपने पाथोगोर स्ट्रिक का पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहां देखिए फोर का स्क्वायर प्लस थ्री का स्क्वायर क्या आएगा सिक्सटीन प्लस नाइन इक्वल टू ट्वेंटी फाइव मीन्स फाइव किलोमीटर तो फाइव किलोमीटर ये कौन सा डायरेक्शन है यहां से चेक करेंगे ये वेस्ट और ये साउथ तो साउथ वेस्ट आएगा आपका आंसर आएगा डी नंबर ठीक है चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं आपसे कहा गया ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन है किसन राजेश के ससुर यानी फादर इन लॉ का सन इन लॉ ध्यान दीजिएगा किशन किशन जो है राजेश के क्या फादर इन लॉ मतलब इसकी वाइफ के फादर ठीक है का या दामाद मतलब इसकी एक और डॉटर होगी का ये हस्बैंड है और क्या राजेश की पत्नी की एक छोटी बहन यानी इसकी एक छोटी बहन हो गई तो राजेश का किशन से ये दोनों आपस में क्या कहलाएगा ब्रदर इन लॉ क्या कहलाएगा ब्रदर इन लॉ ठीक है चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं आपसे कहा गया यहां सेलोलिज्म का क्वेश्चन पूछा गया था देखिए कहा गया सभी का सभी बर्ड क्या है भाई ट्री है ठीक है सभी का कुछ ट्री क्या है मुर्गियां हैं कुछ पक्षी बर्ड्स मुर्गियां हैं क्या हमारे में नहीं है गलत कुछ मुर्गियां हैं क्या है ट्री है सही है That is second one is the right answer. Option number B. यहां देखिए फिर से एक बॉर्ड मार्क्स का क्वेश्चन आपके सामने पूछा गया था A को मल्टीप्लाई B को माइनस C को प्लस और D को डिवाइड अब क्या था एट B. B का मतलब क्या भाई माइनस थर्टी वन प्लस ठीक है C C का मतलब प्लस फोर्टी नाइन डी का मतलब डिवाइड और A का मतलब मल्टीप्लाई बाय सिक्सटीन अब कहा गया सॉरी फोर्टी नाइन है यहाँ पर तो ये तो कट गया सेवन इंटू ठीक है वन वन टू तो एट माइनस थर्टी वन प्लस क्या होगा वन वन टू जब भी इसे करोगे तो क्या आएगा एटी नाइन और आपका आंसर क्या आ जाएगा 89। ये सारे क्वेश्चन विद इन सेकेंड ये सारे टाइप के क्वेश्चन हमने एसएससी में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं ठीक है भाई अगले क्वेश्चन की तरह डिक्शनरी की बात किया गया यहां देखो डिक्शनरी के अकॉर्डिंग चल रहा है डिक्शनरी के लिए सबसे पहले चीजें आपको चेक करनी होगी ध्यान दीजिएगा यहाँ पे सबसे पहले पी से सारे लेटर स्टार्ट है पी से सारे के सारे लेटर स्टार्ट है तो देखो सेकेंड लेटर की बात करें यहाँ पे सारे में आर है तो अल्फाबेट में सबसे पहले क्या आएगा ए यानी फर्स्ट टू से स्टार्ट होगा क्या स्टार्ट होगा टू से स्टार्ट होगा ठीक है उसके बाद देखिए थर्ड लेटर की बात करें तो उसके बाद क्या रहा सब में ही आ रहा है तो उसके अगले लेटर की बात करें वन ठीक है तो सिर्फ इन्हीं दोनों ऑप्शन में है और कोई ऑप्शन नहीं बचा है ध्यान दीजिएगा उसके बाद देखो क्या आएगा ई e के बाद क्या आ रहा है सी सी इसमें भी है इसमें भी है ठीक है तो यहां देखेंगे इनमें से कौन सा आएगा ठीक है तो अगला क्या आएगा फाइव तो अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया ए ठीक है आगे चेक करते हैं अब देखिए यहां पे आपसे कह दस से पचास के बीच में अभाज्य संख्या 
ठीक है यदि उसके अंकों को पलट दिया जाए तो वो प्रवर्तित ना आ, मतलब कि वो चेंज नहीं होगी तो वो क्या होगा 11, 33, ठीक है अभाज्य संख्या की बात करे करा जाए तो यही होगा अब इसका क्या पूछा गया वर्ग तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहां देखिए आपसे कहा गया है कि गोपाल मोहन से बड़ा है ठीक है लेकिन राम से छोटा तो राम बड़ा हो गया मोहन सोहन से बड़ा है लेकिन राम से छोटा तो सबसे बड़ा कौन आया भाई राम अब देखिए इसमें से इस टाइप का क्वेश्चन जो पूछा जाता है यहां पे दो टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं फर्स्ट जो आपसे पूछा जाता है कि इस वर्ड से जो लेटर्स के बने हैं उससे कौन सा मीनिंगफुल वर्ड बन सकता है और कौन सा नहीं बन सकता है तो यहां आपसे क्या पूछा गया नहीं बनाया जा सकता तो इस वर्ड में कौन सा ऐसा लेटर है जो गिवन नहीं है तो देखो यहां पे डब्लू गिवन नहीं है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा सी यहां देखिए ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गिवन है ये आपके कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन गिवन है जहां पे देखिए जी कहां आया है लास्ट में ठीक है और आई कहा गया है वी के पहले सेम एच इज ओ क्या आया है आर के बाद और वी ई के पहले तो आपके सामने ये क्वेश्चन गिवन है क्या डी आई एस के तो डी कहा आएगा लास्ट में तो डी और के और आई कहा आएगा एस के पहले तो आई और एस आपका आंसर देखो क्या आ रहा है फोर्थ वन यहां देखिए यहां आपके एग्जामिनेशन में सिलोलिज्म का पूछा गया था सभी के सभी हाथी क्या है भरोसे ऑल एलिफेंट आर मैन एंड सभी पुरुष क्या है मौजे तो मैन आर सॉक्स ठीक है कुछ मौजे हाथी तो बड़ा चीज जब भी आएगा रिवर्स ऑर्डर में जब भी आते हैं तो बड़े चीज की बात करें तो छोटे में हमेशा कुछ आएगा कभी भी कंप्लीट नहीं आएगा दैट इज राइट सभी का सभी हाथी मौजे हैं तो जो मैंने आपको बताया था कि जब हम अंदर से बाहर की तरफ जाएंगे तो ऑल की कंडीशन पॉसिबल होगी यानी सभी का सभी पॉसिबल होगा और सम की कंडीशन पॉसिबल होगी यानी कुछ की भी कंडीशन होगी यहां पर क्या कहना ऑल दैट इज पॉसिबल यानी आपका वो था राइट तो आपका आंसर क्या आएगा सी नंबर यहां देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं इस क्वेश्चन को छोड़ के आ गए थे ये क्वेश्चन मैंने आपके यूट्यूब चैनल पे भी करवाया था कि यहां पे आपसे पूछा गया हाउ मेनी ट्रायंगल तो मैंने आपको ट्रायंगल काउंटिंग करते समय आपको बताया था कि अगर नॉर्मल सा बॉक्स गिवन है और बॉक्स में आपसे ट्राइंगल पूछा जाए तो सिंपली जितने नंबर ऑफ ट्राइंगल दिखाई दे रहे हैं उसको मल्टीप्लाई बाय क्या करते हैं हम टू तो यहां देखिए छोटे छोटे कितने दिखाई दिए वन टू थ्री फोर तो एट इंटू फोर थर्टी टू प्लस ये बड़े वाले बॉक्स की बात करें तो ये वाला भी तो आएगा कंप्लीट तो उसके अकॉर्डिंग वहां पे भी क्या आएगा एट टोटल क्या हो गया फोर्टी लेकिन जब छोटे छोटे हमने मर्ज किए तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसे काउंट नहीं किया था वन टू थ्री एंड फोर और आपका आंसर क्या था 44 ऑप्शन नंबर डी यहां देखिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि का यहां पे पेपर फोल्डिंग को कट करके पेपर फोल्डिंग के साथ साथ पेपर कटिंग भी कहा गया पेपर ब्लैंक था इसको एक बार फोल्ड किया गया तो यहां पे पेपर के कितने लेयर हो गए दो लेयर हो गए फिर आपको इस साइड पे तो यहां पे पेपर को फोल्ड किया गया पेपर के कितने लेयर हो गए चार जब चार बार कट होगा तो ओपन होगा तो वो फोर प्लेस पे दिखाई देगा अब देखो कहां पे कट किया गया यहां पे तो ये कंप्लीट स्क्वायर बनेगा ठीक है ये आपके कंप्लीट स्क्वायर बनेंगे और ये क्या होगा इस तरह से जब इसे ओपन करेंगे तो फोर प्लेस पे दिखाई देना चाहिए देखो ये चार आपके स्क्वायर दिखाई दे रहे हैं और ये आपके चार ठीक है तो ये यहां पे अगर चार यहां है तो एक यहां आएगा एक यहां आएगा और एक यहां आएगा जो कि आपका ऑप्शन नंबर क्या है ए आएगा यहां देखिए मिरर की बात किया गया है ठीक है आपसे कहा गया मिरर 
तो मिरर आपका टॉप पे भी हो सकता है बॉटम भी हो सकता है लेफ्ट भी लेकिन जब भी टॉप और बॉटम की बात करें तो वहां पे वो वाटर इमेज की तरह ट्रीट किया जाएगा मतलब जो टॉप पे फिगर है वो बॉटम की तरफ आएगा जो बॉटम पे फिगर है वो टॉप की तरफ लेफ्ट साइड सेम लेफ्ट हैंड साइड पे आएगा राइट हैंड साइड सेम राइट हैंड साइड पे आएगा यानी अगर इस फिगर की बात करें ये ऊपर की तरफ है तो जब भी आएगा तो नीचे की तरफ आएगा कैसे आएगा जब भी नीचे की तरफ आएगा फिगर ये अगर इसका टर्न ऊपर है तो ये ऊपर जाएगा देखो ये अपोजिट डायरेक्शन जा नहीं सकता यानी ये ऑप्शन हो नहीं सकता क्योंकि ये फिगर इस डायरेक्शन में जब भी जाएगा तो ऊपर हो नहीं सकता सेम ये भी नहीं हो सकता यहां देखिए ये फिगर इस तरफ है तो एक ही ऑप्शन बचा ऑप्शन नंबर क्या आएगा डी लास्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं यहां पे आपसे कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन पूछा गया है कि वेंसडे को इससे कोड किया गया है तो टेस्टिनी की सॉरी की कोडिंग क्या होगी अब देखो यहां पे जो लेटर्स गिवन है डब्ल्यू ई डी एन तो यहां पे भी आपको वही लेटर्स मिल रहे हैं तो सेम कोडिंग आपको फाइंड आउट करनी होगी अब सेम कोडिंग के लिए डी की कोडिंग हमें फाइंड कर वन टू थ्री थर्ड प्लेस तो थर्ड प्लेस पे हमारा ये है जो कि आपके पहले नंबर में आना चाहिए ऑप्शन एलिमिनेट बी सी और डी में आएगा ठीक है अब हम चेक कर लेते हैं सेकंड की बात करें ई e. तो ई e की कोडिंग क्या है भाई यहां पे देखो सेकंड नंबर हैश तो हैश इसमें है ये भी ऑप्शन कट गया और ये भी ऑप्शन कट गया आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया बी इस तरह से आपके ट्वेल्थ अक्टूबर के जो एग्जामिनेशन हुए थे उसमें तीनों शिफ्ट में इस टाइप के क्वेश्चन आए थे ठीक है थर्टीन को जो पेपर हो रहा है उसका जो क्वेश्चन हैं वो हम नेक्स्ट डे आपसे डिस्कस करेंगे ठीक है चलो आज हम यहीं आपसे विदा लेते हैं ओके थैंक यू